Tutaita tapeta? Hapa tapeta kuna wajinga? Shida ya Kenya ni ujinga ama ni vijana wengi wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, shida yao si ujinga, shida yao ni ajira na biashara waweze kuweka pesa kwa mfuko. Ama namna gani watu wataita tapeta? Tunaelewana? Na ndio mimi nasimama hapa kuambia hivi. Unajua tulikuwa tumepanga hiyo mpango yote ndani ya Big Four. Lakini wakati jamaa wa kitanda wili alitutembelea, alisambaratisha e, chama yetu, akasambaratisha ile serikali, akasambaratisha hiyo maneno ya Big Four, akasema ajira ya vijana sio maana, atatubadilisha katiba kwanza. Sasa tumezungushana na katiba miaka ine tumepoteza miaka ine tukiangaika na mambo ya kubadilisha katiba. Na walikuwa wanaturingia, walikuwa wanasema ati nobody can stop reggae. Na wauliza Rege ilisimama haiku simama Rege ilikuwama haiku kwama E ndio wawache kiburi Wajue kuna mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege Na hii inchi si inchi ya rege ni inchi ya mungu Ama ni haja taita tabeta Tunaelewana Na ndio mimi nakuja hapa kuwauliza Kwa unye nye kevu Watu wataita tabeta county Sawa sawa Nimekuja kuwauliza kwa unyenyekevu. Tuunde serikali mwaka huu yenye inaelewa lugha ya mwananchi mdogo, lugha ya mwananchi wa kawaida, lugha ya mwananchi hasla. Tuunde serikali ambayo itashughulika na biashara ya kila mtu. Na ndio tunasema, mimi nikiwa hapa na ndugu yangu Musali ya Mudabadi. Nikiwa pale na ndugu yangu Moses Wetangula. Nikiwa pale na ndugu yangu Governor Alfred Mutua wa Machakos County na viongozi wengine wengi na governor wenu huyu eh, bwana Murutu na mama Haika na wengine sisi tumekubaliana hivi na wakenya wengine wengi tumekubaliana agenda ya serikali inayokuja number one sio kubadilisha katiba ni kubadilisha uchumi na tunaweka pesa ya kwanza bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Na wacha nirudie ndio muelewe vizuri. Tumesema tunaweka bilioni mia moja kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya ili wajisimamie, wajenge taifa lao na wawe na pesa kwa mfuko tuondoe ufukara mashinani. Watu wataita tabeta tunakubaliana? Tunakubaliana? Ama nyinyi mnasema atatubadilisha katiba kwanza tuongeze vio ya viongozi. Si tubadilishe kwanza mimi nataka niwaulize si nyinyi wote hapa wengi wenu ni wazazi. Si tuko na watoto nyumbani. Wamemaliza shule. Wako na certificate. Wengine wako na diploma. Wengine wako na degree. Lakini shida yao ni ujinga ama ni ajira? Si ndio ajira hakuna? Ndiyo tumesema mambo ya ajira tumeongea miaka nenda miaka rudi mwaka huu we are committing ourselves na nilikuja mpaka hapa mtaita tabeta tutaandikiana mkataba ya kwamba pesa ya kwanza bilioni mia moja tunapanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya mambo mengine ingoje ama mnasemaje taita tabeta jambo la pili tunasema kazi ni kazi Jambo la pili tunasema kazi ni kazi. Na hiyo kazi ni kazi tunasema biashara ya kila mtu ni ya muhimu. Usidharau biashara ya mwenzako. Hata kama mtu anafanya biashara ndogo, mimi nataka niwaambie statistics ya, ya Kenya. Wafanye biashara milioni tano wanafanya sekta ya micro and small enterprise. Hawa wafanye biashara wadogo wadogo hawa. 15 million wanafanya biashara wanapata shilingi miambili kwa siku ama shilingi miatatu kwa siku wakibahatika. Lakini hawa wafanya biashara wengi wanafanya biashara yao kwa jua na kwa mvua. Wengi wanakopa pesa kwa fuliza ama Shylock. Tumesema mwaka huu vile tunaweka hazina ya CDF ile mnatumia kujenga shule na kulipa basari. Mwaka huu tunaweka pesa ingine mbali na milioni mia moja kwa kila constituency ya CDF ya kujenga shule na mambo ya basari tunaweka milioni ingine mia moja hamsini 
kila mwaka kila constituency ya kuinua biashara ya hawa watu wa chini mama mboga apate pesa ya kuinua biashara yake mtu wa boda apate pesa ya kuinua biashara yake na wale wote walio chini hapa mupate pesa ya kuinua biashara yenu kwa sababu kazi ni kazi mimi nataka niwaulize watu watataita taveta niko na swali kwenu kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways iko makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya watu wengi mamilioni ya wakenya iko makosa iko makosa ndio mimi ninasema mwaka huu tunaweka hiyo pesa kwa mambo ya biashara ya wananchi wa kawaida jambo la tatu tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo hii itaita tabeta ni inchi ambayo iko na rutuba na mnaweza kuzalisha chakula ya kutosha ni kweli ama si kweli tunapunguza gharama ya mbolea kutoka elfu sita kwa mfuko mpaka shilingi elfu mbili na mia tano kwa mfuko tutawasaidia kuwapatia mbegu ya zile mimea mko nayo tutapunguza na kuondoa mabroka na makatel na tutahakikisha kwamba kila mkulima ako na ile kitu inaitwa guaranteed minimum return kila mkulima atajua kabla hajaenda shambani atauza maziwa kwa bei gani atauza mazao yake kwa bei gani kama ni ndizi kama ni kahawa kama ni chai ndio tuwe na nchi ambayo kilimo inaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi na ufugaji inaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida tunaelewana jameni taita tabeza tunaelewana jambo la aina la mwisho mimi nataka niwaambie ya kwamba tumekubaliana ya kwamba mambo ya matibabu hospitalini inaangaisha wananchi wengi wengi hata wanaogopa kwenda hospitalini kwa, ju, kwa sababu hawajui watalipa namna gani ndio tumesema hazina uh, mambo ya bima ya afya ya NHIF wale mnalipa shilingi tano kwa mwezi kama mapato yano, yenu ni ya chini tutawapunguzia kutoka shilingi tano hadi tatu na wale ambao hamuna uwezo kabisa wa kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya ili kila mkenya aende hospitalini atibiwe na bima ya afya ikulipie gharama ya hospitali mtu asiulizwe pesa akienda hospitalini nyinyi mnaelewa watu wa taita tabeta tunaelewana tunaelewana mimi nataka niwaulize kwa sababu mimi nataka niko tu na maswali mawili ndio nimalizane na nyinyi. Maswali ngapi? Mtanisaidia kujibu? Tabeta mtanisaidia kujibu? Swali ya kwanza. Mumesema tubadilishe katiba ama uchumi? Mumesema tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza. Ndio tupange ajira ya vijana hawa. Na tupange biashara yenu. Muwe na pesa ya kuinua biashara tuondoe mambo ya tuwapatie mambo ya mazao ya kilimo ndio muweke pesa mfukoni so tubadilishe uchumi kwanza hebu ni wale wana anasema tubadilishe uchumi kwanza swali ya pili swali namba swali namba 2 sasa hii uchumi tumekuwa tukipanga na juu kampuni kubwa wale wanajulikana ati baadaye wakishafaidika wataremusha wataremusha chini hata na nyinyi mpate huku chini. Rais wa Marekani Joe Biden hata yeye amesema hiyo model inaitwa trickle down. Imefail na imelete watu wengi kuondoka katika mambo ya uchumi. Watu wengi wanafungiwa nje, wanakaa kwa umaskini. Mimi nauliza nyinyi wa Kenya. Mnataka tuendelee na hii trickle down model ati wachache huko juu, ati kampuni kubwa, ati wale wanaojulikana ama mnasema tupindue tuanze na chini safari hii. Tuendelee na juu ama tubadilishe tuanze na chini. Tuanze na chini safari hii. Ndio tupange ajira ya hawa wenye hawana kazi kwanza hapa chini. Na tupange biashara yenu kwanza hapa chini. Mama mboga kwanza atangulie. Na muti ya boda na mkulima wa kawaida hapa chini. Ndio tupande tukiwa pamoja. Ndio tupande tukiwa pamoja. So tuanze chini. Hapa bottom. Alafu twende up. Bottom alafu up. Bottom. 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 
Wapu watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up bottom up bottom up Mimi niko na swali moja ya mwisho Niko na swali moja pekee yake ya mwisho Watu wataveta Si ndio Si mimi niko hapa Mimi niko na swali moja ya mwisho Mtanisaidia kujibu Sasa taita taveta Si mnajua mashindano ni kati yangu na yule jamaa wa kitenda wili Si ndio Sasa ni waulize Iyo mashindano kwa maoni yenu ni mashindano ya urembo ama ya kazi Si ni mashindano ya kazi Na si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya Ama eh, tuambiane ukweli ni mashindano ya kazi Sasa mimi nataka niwaulize Si kitenda wili alikuwa prime minister Si mimi nimekuwa naibu wa rais Si kila mtu amepata nafasi ya, ya ajira ya, ya, ya kufanya kazi Hapa taita taveta Mimi nikiwa deputy president Sawa sawa Si barabara hii tumejenga kutoka hapa mpaka voi Ni kweli ya masikweli Si ile ya mugange saa hii inaendelea Ni kweli ya masikweli Si ile ya kutoka wundanyi mpaka mwatate Tulifanya ukarabati ime iko sawa Ni kweli ya masikweli Si mulikuwa na watu elfu ishirini Walikuwa na stima watu elfu ishirini Saa hizi watu elfu tisaini wako na stima Hapa taita tabeta county Ni kweli ya masikweli Hospitali yenu pale voi haiku kuwa na ICU Tumeweka milioni miatano Sasa iko ICU, iko renal, iko radiology Hapa yenu ya tabeta haiku kuwa na vifaa Tumeweka vifaa ya milioni miatatu Ni kweli ya masikweli Hamuku mulikuwa na college moja peke yake College moja pale voi institute Sahi muko na college ya teknoloji hapa tabeta Ni kweli ya masikweli Undanyi muko na technical training college Ni kweli ya masikweli Tabeta muko na technical training college ni kweli ya masikweli Mimi nataka niwaulize tuwaje kudanganyana Sasa kitenda wili alikuwa prime minister Kazi yake hapa taita tabeta iko wapi Uniambie kazi yake iko wapi Wapi barabara alijenga Wapi stima aliunganisha Mambo yenu ya hospitali alishugulika Masomo ya watoto wenu alifanya Hata sadaka peke yake kanisani alilete Sasa tuambiane ukweli ama niaje taita tabeta ni waulize si nyinyi ndio kusema si ndio mtaamua kura yenu hapa taita tabeta ni ya kitenda wili ama ya hasla hebu nione kura ya hasla hapa nione kura ya hasla nione <laughs> eh bwana na wale wanatusukumia mti ya kitenda wili hatuna shida na mzee wa kitenda wili Si namna hiyo? Lakini wale wanatusukumia mzee wa kitenda wili na wauliza Kwani huyu mzee ni mwingine mpya ama ni ule tunamjua? Kwani ni mgeni ametutembelea? Ni mtalii alifika? Ni malaika alishuka? Si tunamjua? Ama nyinyi watu wataita tafeta mumjui? Si ni ule anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule ambaye anajiapisha? Wa kungoa reli? Sini ule yako na sida na sadaka kanisani Ule wa TV mtiala la naria Aza watu wa taita tapeta tuambiane ukweli buwana Ama ni aje Tuambiane ukweli Mimi na wauliza watu wa taita tapeta county Safari hii mimi nataka ni waulize Unajua watu wengi wanajaribu kusema Oo hile deputy president na Kenya kwanza wanasema Haiweze kani Mimi nataka ni waulize Mimi nataka ni waulize Mimi ni kisimama hapa Si mimi ndio naibu wa raisu wa Kenya Na mimi si wazimu Na mimi si mjinga Na mimi si mlevi I know what I am saying Ama Sijuni kama tunaelewana Tuko pamoja Tuko pamoja Tutatembea pamoja wa hitu wa taita tapeta county Na wauliza kwa unyanyekevu jameni Tutatembea pamoja Ebu nione wale wanasema tutatembea pamoja 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 Arambi 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 UDA Nasema Kenya kwanza UDA UDA 
Kenya kwanza. Tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Mbona mnajua hiyo ya pesa mfukoni? Mbona? Aya kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kila mtu anataka pesa kwa mvuko sio? So tumekubaliana taita tapeta. Tumekubaliana. Na mnajua hii siasa ya mwaka huu lazima tumalizane na utapeli. Tuache ukora. Tuache udanganyifu. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. You know, kuna msemo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln rais wa Marekani alisema you can fool some people all the time and you can fool all the people some of the time but you can't fool all the people all the time Ni kweli ama si kweli Sasa kama umetapeli huyu umetapeli Kalonzo umetapeli Musalia umetapeli Weta umetapeli Kingi umetapeli Jubilee Sasa Unafikiri utatapeli kila mtu hii Kenya kweli? Hapana, ah, haiwezekani hiyo. Pia haiwezekani. Wa Kenya wameshachanuka. Tumekubaliana watu wataita tapeta. Tutatembea pamoja. Kabisa. Na unajua kuna watu wengine wanaudhia wengine uoga. Oh, sijui itafanyika. Oh, sijui itafanyika. Sijui itaibiwa. Mimi nataka niwaulize watu wataita tapeta. Tumunaambiwa ati wanasema kwa sababu wamekosa mpango ati wanasema wataipa watai kura Sasa mimi nataka niwaulize watu wataita tapeta kaunti Nyinyi mkiniona mimi ni mtu kweli naweza kuibiwa kura mimi Ati mtu anaweza kuniibia kura My friend sio sio ni ndoto ya mchana Hiyo ni ndoto ya mchana bwana Ati ati iko kitu inaitwa deep state Ati iko kitu inaitwa system sasa nyinyi watu wataita tapeta. Nyinyi mnafikiria kwamba kuna deep state yenye mimi kama naibu wa rais mimi sijui. Ama system yenye iko yenye mimi sielewi. Ah, watu wawaje mchezo hiyo. Niwaulize. Niwaulize. Mimi nataka niwaulize. Si hawa si hawa majamaa tulishindana na nao pale msambweni. Si walikuwa na, na system na deep state. Si tuliwashinda. Si tukaenda tukashindana na wao pale Juja. Si walikuwa na deep state na system. Si tuliwashinda. Si tukaenda pale Kiamba. Si walikuwa na deep state na system. Si tuliwashinda. Kuna kitu chochote walifanya. Hata hii Tarehe tisa mwezi wa nane tunawashinda asubuhi na mapema na hakuna kitu watafanya they will do nothing hakuna kitu watafanya yenye mnanielewa tunaelewana kwa sababu wenye kuamua ni wananchi msitanganya ati kuna kitu inaitwa hiyo ni hewa there is nothing tunaelewana kura yenu ndio itaamua kura ya mwananchi ndio itafanya nini Muko tayari watu wataita tapeta Muko tayari hebu nione wale wanasema tutatembea hii safari pamoja 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 Mnataka kusikia omwami Musali ya Mudabadi Wapi nduru ya Musali ya Mudabadi jameni Haya haya asante vijana Taita tabeta hoye Na kule je mnanisikia Mnajua ile kitu tuliita earthquake Ile msisimuko wa ardhi Mnaijua Ebu weka mkono juu Tingiza kabisa Nasema earthquake 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 Asante sana Sisi kama wana Kenya kwanza tukiongozwa na mheshimiwa William Samoi Ruto tumetoa earthquake katika Kenya na tarehe tisa mwezi wa nane 
tutafukuza wale watu wa kuizimia kupitia kwa debe tunaelewana jambo la pili mimi nataka niwaambie story mbili tu sasa neno la kwanza kule eneo la magharibi western kenya kule tumeshona watu wa azimio hawana lao tumetembea mlima kenya mimi nataka niwaambie waliporusha ati wameteua running mate kutoka kule na sisi Kenya kwanza tukaweka mikono yetu kwa rigathe yani wakarusha matha na sisi tukarusha rigathe gashagwa na kuambia jana tulikuwa kwa mlima mlima umeteleza hata zaidi kwa watu wa azimio tunaelewana kabisa tunaelewana hadithi yangu ni hii hadithi yangu ni hii uhuru kinyata ni mtu mwerevu sana ni mwerevu msimchezee yeye alitabiri kwamba akienda kustafu watastafu na mheshimiwa wa kitandawili mimi nikaanza kujiuliza huyu jamaa anasema ukweli ama ni porojo lakini nimegundua vile western imeshona vile mlima Kenya imeshona vile wakina kingi kutoka pwani wakina mvuria wote wameingia katika Kenya kwanza vile mjumbe wake ambaye anaitwa Moses Kuria yuko kwa Kenya kwanza vile speaker wa bunge wa kitaifa yuko kwa Kenya kwanza mimi nikapima na nimeona kwamba utabiri wa uhuru kwamba yeye akienda Gatundu na Raila ataenda Bondo kumbe ni ukweli. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo kwa miaka hii yote kwa miaka hii yote kumbe Uhuru alikuwa anatafuta mbinu za kupeleka huyu mzee kwa retire bila huyu mzee kujua anaelekezwa kwa retire. Na ndio kwa sababu nasema uhuru alitumia akili hapo. Neno langu la mwisho. Neno langu la mwisho. Mimi nataka tu niseme hivi. Uhuru alipata kiapo cha halali kukuwa president kulingana na katiba yetu. Na yu, yule mzee wa kitandawili alijiapisha kwa njia isiyo ya halali lakini akaanza kusema ati yeye ni co-president muelewe kabisa ati yeye na uhuru ni co-president moja ambaye ni legal na mwingine ambayo si legal na wakaweka deputy president kando kwa miaka mitano wakasukuma ruto kando kwa hivyo tulikuwa tunaongozwa na president yule wa legal na yule president wa illegal Mchana mmoja anaongeza bei ya mafuta. Usiku mwingine anaongeza bei ya chakula. Usiku mmoja anaongeza bei ya fertilizer na usiku mwingine anaongeza bei ya sabuni. Sisi tunasema tuko kwa Kenya kwanza. Sasa Hebu tuone wale wako Kenya kwanza. Asanteni sana Mungu awabariki. Niko na ndugu yetu Mheshimiwa Moses Wetangula Party leader wa Fort Kenya Ndugu zetu wataveta mjambo Mjambo tena Nimefika hapa leo kuonana na nyinyi mundu humundu Mundu Mundu Nataka kuwaomba ndugu zetu tare tisa mwezi wa nane imebaki miezi miwili peke yake ni wakati wa mabadiliko ya msisimko hapa Kenya ni wakati mwananchi wa kawaida atachukua nafasi yake katika uchumi wa Kenya 
Ndiyo tunawaomba hapa Taita Taveta. Inji ime shift kutoka kule ingo mpaka huku Pwani. Ukienda Mount Kenya, ukienda North Eastern. Wananchi wameshaamua. Na tunataka kuwaomba ndugu zetu hapa Taita Taveta. Mukipiga kura yenu, mukipigie Kenya kwanza na tukuingia kwa serikali ya wamu ya tano tunaenda kushughulikia mambo ya hii mbuga yenu ya Savo ambayo lazima mapato yake inunufaishe mwananchi wa Taita Taveta mapato ya Savo yote inaenda Nairobi wanyama wakiumiza wananchi wakikula chakula yao compensation ni shida hiyo ni matatizo tunaenda kutatua hapa Taita Taveta You are one of the richest mining counties in Kenya. Tutahakikisha mapato ya madini yenu inarudi kunufaisha mwananchi wa hapa. Kuhakikisha ya kwamba mko na pesa mfukoni. Kura ya tarehe tisa mwezi wa nane itakuwa kura ya kuteremsha bei ya unga. Itakuwa kura ya kuteremsha bei ya mafuta. Itakuwa kura ya kuteremsha bei ya mbolea. Na tunataka kuambia ndugu zetu tumezunguka Kenya mzima hakuna njia yoyote uhuru na kitendawili wanaweza kutushinda hawawezi na tunawaomba mjitokeze mpige kura kwa fujo ili Raila matokeo kitoka ashindwe kuandamana ashindwe kwenda kujiapisha ashinde kungoa reli ashinde kutafuta handshake kwa sababu tutakuwa tumemshinda ameenda bondo kupumzika. Uhura akienda Katundu, Raila aelekee wapi? Bondo. La mwisho niko na kijana yangu hapa anaitwa Chanzu Kamadi. Yeye ni MCA wetu wa Mata Ward. Na mnajua alipata accident. Lakini bado ako kinyang'anyiro kuwafanyia kazi. Na waomba mle mnatoka pale mumkumbuke Chanzu Kamadi ametembea na nyinyi wakati huu wote. Si mnamjua? Mnamjua? Mwisho tarehe tisa Kila mtu atoke. Hiyo ndiyo siku ya kuonana na hawa mundu humundu. Thank you. Haya. Niko na mama wenu hapa. Mama A, bole kwa kwanza. Tuko na gavana wetu. Gavana wa Machakos County. Mheshimiwa Alfred Mutua. Bwana asifiwe. Mweni museo. Mabinda onde. Mambo matatu. Watu wa boda wana shida nyingi sana. Maisha Kenya yamekuwa magumu sana, si ndio? Na mnajua ni kwa nini yako magumu? Kwa sababu mpangilio ile serikali ambayo imekuwa hii miaka 4, miaka tano ya handshake imeongeza bei ya mafuta ikaongeza shida matatizo yakakuwa mengi sana sasa hii azimio mimi nilikuwa ndani ya azimio imeanza kuzimia nilikuwa huko nikaona wanatutapeli nikatoka kalonzo musyoka akabakia huko nikampigia simu nikamwambia atakuonyesha wakamuita interview kama mtoto wakaanza kumuliza unaitwa nani una bibi wangapi ulisomea wapi baadaye wakamchuja akatoka sasa nasikia Kalonzo mahali amefinywa anataka kurudi azimio. Lakini nataka kumwambia sisi wakamba hata wakamba wataveta sisi si wajinga. Sisi hatuonekani watu wa kurukaruka tuko hapa leo, tuko pale kesho, tuko hatuna msimamo. Na sisi tunamwambia kwamba watu watavetwa wameniambia akirudi azimio anarudi peke yake. Sisi tumeshaamua tunaenda mahali ambapo tutapata maisha bora. Maisha bora ya Kenya kwanza. Mnanipata watu wangu? Jambo la pili ni hili. Huyu jamaa wa kitendawili ni project. Yeye ni kupangwa amepangwa. Akiingia sio yeye atakuwa na miliki, ni wale watakuwa wamemiliki. Kwa hivyo shida zitaendelea kuwa hapa hapa vile vile. Nataka kuuliza watu wangu, mnataka bottom up ama turudie mahali tulikuwa tu miaka ingine tano? Mnataka bottom up? Na huyu ndugu wetu William Samoe Ruto wangapi anampigia kura? 
anduma kwa kaini mtabie imira hii kwa ndangui ni mwangu wacha pe gaba na wenye utu wa mrutu tiwa aongeme na ruto mrutu mamumi siye ingi tiwa ni ondo mwondo maindie ningu kule tuku ni mrutu selikale ino nanye tamukamba ni selikale ni aruto numeta ba kwe ni chomu isi numeta ba nga musobia ni sawa anduma kwa ni sawa niko na hapa niko na watu wa maendeleo chap chap kuna kijana hapa anaitwa Mutisia wa Mbogoni Ward na mwingine anaitwa Taveta Town Musyoka na Ahmed Simba Taveta Town wanaomba viti na wengine hapa mwakumbuke pia kwa wakati wa viti Asante na Mola wabariki Hawa vijana wote ni wa Kenya kwanza Hata ni muite Gavana wetu mtarajiwa Mheshimiwa John Surutu Amjambo 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 watu wataveta hebu nione mikono ya salamu na pande ile Taveta oye Taveta oye basi kwanza kabla sijasema sana nataka kuchukua nafasi kuwaonyesha yule ambaye atakuwa deputy governor wetu baada ya uchaguzi wa tarehe tisa naye ni madam Janet Mawasi sasa labda salimia kidogo tu alafu harambe harambe wananchi wa Taveta mjambo tuko poa tumekuja na hasla leo tumepata kiongozi anayesimama na wananchi ama sivyo na tusicheze karata na kaunti yetu ama sivyo asante ni sana haya asante asante sana sasa watu wa Taveta nataka kusema mambo machache kwa sababu leo tuna wageni ya kwanza kama mnavyojua mimi nataka kumshukuru sana His Excellency William Samoi Ruto kwa kunipatia tikiti ya kugombania nafasi ya ugavana kwa kupitia chama cha UDA. Na mimi kitu ambacho kimenivutia sana katika sera za chama cha UDA ni kujali mwananchi wa chini, mwa mamboga na mkulima na mfugaji na wanaboda boda na wale wa vinyozi na wale wa saloon zile kazi ndogo ndogo ambazo tunazofanya na nataka kusema namna hii kwamba katika ile mipango ambayo amesema ya kitaifa hata na sisi katika kaunti tumeanza kujipanga hivyo hivyo mipango yetu ni kwamba tutakapoingia uongozini tarehe kumi dawa tutarudisha dawa katika hospitali zetu zote hapa katika kaunti ya Taita Taveta Alafu ya pili mnakumbuka kwamba tulikuwa tunatoa matibabu ya bure ya wazee wale majamaa ambao wako pale hivi sasa wa karibu wa mpango nataka kuambia kwamba matibabu ya wazee yatarudi tena hapa katika kaunti yetu ya Taita Taveta Alafu ya tatu tunataka vile vile kina mama zetu wakati wanaanza ujauzito na hiyo mezi tisa na wakati wa kujifungua na baada ya hapo mwaka mwingine mzima tunataka wao wanapata matibabu ya bure kutoka kwa serikali ya kaunti. Kwa hiyo kina mama tunasema namna hii kwamba wale ambao walikuwa na mipango ya kutuongezea watoto fanyeni ile kazi inayotakikana mambo ya dawa mniwachie mimi. Halo. E, kila mtu na kazi yake ama namna gani? Yangu ni ya matibabu ile nyingine ni yenu. Tumeelewana? Tumeelewana kina mama? na wanaume tumeelewana alafu vile vile mambo ya uchumi na naunga mkono mia kwa mia yale ambayo his excellency amesema na sisi tuna mipango vile vile ya kuhakikisha kwamba swala la ukulima limekuwa zaidi hapa Taveta na mipango ya excellency ni kuongeza maji ya irrigation kuna irrigation scheme ya Kimala A na B maji hayatoshi tuna irrigation scheme kule chala maji hayatoshi tunataka kwamba kwenda mbele
kutumia pesa za serikali ya kitaifa na serikali za county tuongezee maji ili swala la ukulima liweze kuongezeka na kwa sababu ya muda niseme namna hii swala la ajira pia hapa kwetu ni muhimu sana na his excellency amezungumzia swala la value addition your excellency tulikuwa tumeanza nimetafuta pesa kutoka european union ya kujenga kiwanda cha ndizi hapa ambayo paka hivi sasa kimekwama kwa hiyo na kusihi kwamba tutakapoingia tusaidiane hichi kiwanda kiweze kufanya kazi ya ili vijana wetu waweze kupata ajira alafu ya mwisho ni seme namna hii kwangu mimi swala la ajira lazima pia tumeanza kupanga kazi za ajira ya wale ambao hawajasoma wale ambao hawajafika form 4 wale ambao hawajafika darasa la nane manake na wao ni walipa ushuru na wao ni wakenya ni wakazi wa county hii kwa hiyo ile mipango ambayo niko nayo ni kwamba hizo ajira zitapatikana na wewe kupata kazi ile hutaitishwa cheti cha form 4 hutaitishwa cheti darasa la nane bora uwe mkazi wa county hii alafu la mwisho naomba munipelekee ujumbe kuna wale ndugu zenu watoto wenu wanafanya kazi na serikali ya county wanaambiwa eti nikirudi uongozini ati nitawafuta kazi waambieni mrutu hana pepo ya kufuta kazi mmenielewa waambieni mrutu hana pepo ya kufuta kazi wa watu kazi bora wafanye kazi yao vizuri tu na wataendelea na kazi zao lakini tutajipanga kuhakikisha kwamba ajira ya watu wengine pamoja na wale ambao hawana elimu hata na wao wamepata ajira manake ni haki yao sasa jamani watu watafeta niwaulize hivi hapa leo na msini bwage pia namuombea his excellency william samuel ruto kura kura zake ziko hapa hebu nione kura za his excellency the president your excellency hao jamaa wanakupenda sana bwana na mimi niulize na mimi naomba zangu kwa unyenyekevu kura za mrutu ziko hapa hebu nizione kama zipo Aya basi tutaendelea kutafutana tuweze kuongea lakini kwa sasa wacha nipatie nafasi watu wengine na wao waweze kuongezewa excellency asante sana kwa kunipatia hii nafasi Aya. tuko na mama wetu mama wa county mama haika mizigi na wakati anapelekewa microphone nataka nimwambie ndugu yangu bwana mrutu hawa vijana ambao hawana elimu yoyote katika ile program yetu ya uh, locals housing tunapanga tuna kujenga nyumba elfu tatu hapa taita Taveta County na tunahitaji vijana elfu ishirini ambao watafanya kazi hiyo ya locals housing ile kazi ya kusukuma wilbaro haihitaji masomo yoyote So ile wale vijana ambao wana certificate tutakusaidia tuwapange katika program ya locals housing pia na wao wapate ajira. Tumeelewana? Na nataka nimwambie pia governor wenu. Hiyo eh, kiwanda ya ndizi hapa. Nataka nimwambie wewe bwana governor. Umesikia mimi nikitangaza hapa ya kwamba tutakuwa na bilioni mia moja Hatutahitaji pesa ya European Union tutatumia pesa ya serikali ya Kenya kujenga kiwanda ya ndizi hapa taita Taveta County. Mnanielewa? Waja tumsikie mama wetu mama Haika. Hai. Taveta hai. Basi naibu wa rais tunakukaribisha sana katika kaunti yetu ya taita Taveta na haswa hapa Taveta. Karibu na karibu nyumbani kwa sababu wewe ni mwenzetu wewe ni jirani yetu pale mata kwa hivyo karibu sana nyumbani naibu wa rais tunataka kukupongeza kwa sababu wewe umeamua kutembea na watu wa chini mama mboga ambaye amedharauliwa kwa muda mrefu boda boda ambaye amedharauliwa kwa muda mrefu Watu wa masalun na vinyozi wamedharauliwa kwa muda mrefu. Wakulima wadogo wadogo. Lakini wewe msimu huu umesema unataka kutembea na hawa. Nataka kukupa ujumbe kutoka Taita Taveta. Hawa watu wadogo wadogo, hawa watu wa chini, 
wamesema wataenda kutembea na wewe kwa sababu wewe umewatambua na wewe wanakutambua na watakupa kura zao naibu rais nataka niseme hivi taveta hapa nataita taveta mzima tumechoka na siasa ya utapeli taita taveta tumetapeliwa barabara ya kutoka Romba challenge ukini hiyo barabara ilikuwa tayari contractor alikuwa tayari kwa site lakini baada ya handshake barabara ile tumetapeliwa mpaka sasa barabara haijatengenezwa nashukuru kwa sababu umelizungumzia hilo taita taveta tumetapeliwa tena tumetapeliwa dry port dry port ilikuwa ije pale voi lakini dry port hiyo tulitapeliwa ikapelekwa na ivasha tumechoka na siasa ya utapeli hao wa siasa wenye siasa ya utapeli mara nyingi wakija hapa kwetu taita taveta wanakuja kutua kuwa sanitize wanakuja kuwa sanitize watu ambao wanadhulumu wananchi tumeona kile kiwanda cha kutengeneza ndizi ile banana processing plant mpaka leo haijaisha kwa sababu gani kwa sababu gani na world bank ilikuwa imetoa pesa wakija hapa wale wengine wanajificha nyuma yao na ni watapeli pia tumeona pesa ya maji pesa ya maji ambayo imetoka kwa world bank tumeona ule mradi wa nyangoro 88 million zimeliwa hizo lakini akija hapa wanajificha nyuma yake ana one sanitize hao tumechoka na siasa ya utapeli na nikimaliza nataka kusema hivi nikimaliza nataka kusema hivi kwa sababu mara nyingi wakija hapa taita taveta o ruto o shamba o ruto o shamba sasa nataka kuwaambia tukiwa hapa taveta kwa sababu hiyo shamba iko hapa taveta na mwanzo wao ndo wenye mashamba mengi Kenya hii mzima wao ndo wenye mashamba mengi hapa pwani na wao ndo wenye mashamba mekubwa kabisa hapa taveta kwa nini hawajatuambia hiyo shamba yao wao walipataje kwa sababu tunajua ya Ruto alipataje na wao waje watuambie hiyo shamba yao walipata namna gani